美女，你干啥呀？不是，美女，我知道我长得很帅，但但但我卖艺不卖身。你就是昨天电话里的韩天。什么,什么电话？假冒上门女婿，酬金一百万，这得女方满意，预付定金十万。哎，喂，我叫韩天儿，我要做你的男人，明天来工地上找我。你就是那个重金求富的富婆。我叫江飞雪，我我叫韩天，电话也是我打的，不过你千万别当真啊，就开玩笑。开玩笑，成年人要对自己说过的话负责任。我查过你了，长相一般，家世清白，人际关系简单，你就是我要找的平凡无奇的男人。不是，大姐你脑子没病吧你、啊？什么？你不相信我？我是华大集团执行总裁，今年三十岁。如果你同意假扮做我的双门女婿，酬劳一百万，那这十万块钱可以先当做你的定金。你钱都干啥了？这么多钱，你干一辈子的搬砖工了。你只需要回答同意还是不同意，做我半年的双门女婿，做我名义上的丈夫。文姐，那个电话真的就是开玩笑。不是，而且我也有女朋友了，也不能答应你什么当什么假冒的上门女婿。你你你还是走吧你。这是假冒而已，耽误你找女朋友。你可以先考虑，考虑清楚了再来找我。啊哎哎，不是你钱拿走呀？你你你不要我不退啊！小小你，你怎么来了？你别碰我，我不知道自己脏吗？那那那那你等我几分钟，我洗洗去啊。不用了，韩天，今天来就是告诉你一件事情，彩礼变了，要加一倍，四十万。咱不是说好二十万吗？你怎么说说说加就加？你弟要结婚找我家彩礼，这说得过去吗？小小，你这点钱都拿不出来，我还跟你在一起干嘛？小小，咱话就是啊，你一个废物，不配拥有小小。不是你他妈算哪根葱啊？你一个穷小子，还算一个？以后小小就是我的女婿。看在你这么多年照顾小小的份上，这一万，辛苦费。还是陈少有魄力啊，就喜欢你这样的气派。<笑>你还等什么呢？赶紧把钱捡起来搬你的砖去吧。刘小小，你觉得我很缺钱吗？难道不是吗？我当初啊，看你就是有点帅，想必你家境还是不错的。没想到你连二十万彩礼你都拿不出来，你呀、啊、就是一个彻头彻尾的土鳖。陈少，我们走吧。跟他这种土鳖啊说话，太掉身价了。他妈的，这狗男，你给我站住啊！你,你他妈嘴巴放干净点，信不信打断你的腿？你们以为我韩娘会穷一辈子吗？刘小小，别仗着我曾经喜欢过你就可以为所欲为了。今天我韩天在此立誓，终有一天，你会后悔今天的决定，跪在那求你。你哪来这么多钱？几天不见你都会去抢吗？我一定举报你。随便，钱我有的是，这十万块钱就是我给你的分手费。从此之后，咱们两不相欠。还有你，别再惹我，以后见你就打。
哎，小子，来，老夫观你久攻藏龙，并非池中之物。我这儿有一物叫九龙珠，可以助你修炼无上法。日后必群英环绕，富可敌敌。只要五百块，要不要考虑一下？山珍海味是请不起了，请您起。嗯。喂，我是韩天，我同意加盟你老公了。一个小时之后，银湖公园门口等你。哎，你这是韩天，有人找我们要你的命。这没话好说，我说。小子，你招惹了不该招惹的女人，我们休闲办事儿，不要怪哥几个了。今天把嘴给我废了！小子，我早说你跟我这朱子有缘。给我继续打！给我继续打！我说你这小子可真穷啊！老夫行走江湖这么多年，从不走空。哎呀，你这裤子就当给我做报酬了。发生什么了，小子？好好练我给你的太上武技功，别给我遇风死丢人。这老乞丐说的都是真的。我衣服呢？我我要说我被人打劫了，然后神仙帮了我，还传给我无敌神功，顺便把我衣服拿走了。你信吗？南天。你要是没钱，你可以找个正经的工作，搬沙子、扛水，你发传单我都不嫌弃你。但是，你在这里搞这些，你恶心！以后你不许碰我。你听我，小明，不，你听我解释啊。还解释什么？你把他签了，以后你都得听我的。卖身契，雇佣合同。如果你非要这么称呼也可以，约法三章，不可杂。第一，许跟女方同居，日常生活定安排。第二，不能向任何人，包括女方家人，泄露假冒上门女婿这件事。三，没有得到女方允许，不能跟任何女性亲密来往。实现半年如有违约，百倍赔偿。这这没人权呀、啊！我对你的人权不感兴趣，我只要你半年的自由，不要违约，一百万到手，没有人会让你成为一个女人。还有，还有，还有，你以后在我面前不要穿成这样，只会让我觉得你没有骨气。哎呦，你也可以不找我呀。可以啊，你要是不愿意也可以啊，把十万块的定金还给我，你可以立马走。还我钱。算你识相，跟我走吧。哎，把你这爪子拿开！这爪
，你起步起得太猛了，我我不是故意的。爹，真是，我不是要非逼弄你的妹子，我都跟你说，我现在绝世神功，但但想控制不了。买衣服的钱一会儿就会从老李扣，一共五万八。那不你送给我的吗？怎么就不调这么贵？一会儿带你去见我的大伯，那你记住啊，少说话。我大伯病重多年，一直是由大伯母来主持家务和公司的，你千万不要让他们看出来你是甲方的小男女，尤其是我的伯母。拿钱办事儿，绝对没错。哥们儿的眼界，你别欺负。走了你。李雪，你有胸罩，而且这个胸罩还不小。闭嘴，韩天！因为你跟我签了合同，就可以在我面前耍流氓。下。不是，我是说你，印堂发暗，阳火不足，头顶胸罩必有血光之灾。怎么，你还学会看相了？这江湖的小把戏，你少学，听到了没有？陈兄弟。韩天，你看你都做了什么呀？我是在救你的命啊，白痴！舅舅，舅舅，有没有人啊？快来救命啊！舅舅，你自己磕的不关我事啊！韩天，快！就是你女朋友，安迪，她没有心跳了，她是不是已经死了呀？她没死，你让开！哎呀，你干什么呀你？这场车祸都是你造成的，她如果死了，你就是杀人凶手。你撞的车，好呀，你个凶手！你看你把我女朋友撞成什么样子了？我非让你赔得倾家荡产。哎，快来人啊！别让她跑了！我都说了，她没死，我那就滚开呀、啊！在哪儿啊？秀秀，秀秀，秀秀，你活了，你没死，太好了，你没事吧？秀秀，都是韩天，都是韩天把你害成这个样子的，我让他倾家荡产，我要让你生不如死。谢天谢地，他还活着。韩天，我赶紧去给他道个歉，你幸亏没有撞石头，要不然你就闯大祸了。你真的觉得是我造成的？不是你吗？对，就是韩天，你把我害得好惨啊！你把我害成这个样子，我要让你赔我四十万，不，四百万，四千万。听到没，姓韩的？你把我女朋友撞成这样，我连城成家绝对饶不了你。这阵又成你女朋友了。刚才不是说他这样不是你造成的吗？韩天，你血口喷人！小乔，你别听他的。对了，你不是说韩天家还有一套房子吗？他没钱就让他拿房子抵。我告诉你，韩天，下辈子你爸你妈还得给我们干活还钱，你们下辈子都得给我们做牛做马。好了，不要再吵了，你们说的说多少钱我赔。哟，这牛不错呀。韩天，四千万你赔得起吗？要不，陈哥给你介绍点生意。少他妈满嘴喷粪！记住，我能救他，也能杀你。兄弟，满满嘴满嘴满嘴,满嘴！谁他妈跟你是兄弟啊？嗯<咳>？再敢侮辱我女人一句，我让你滚！好了，韩天，什么事我们不对。要不，我们就给他们赔偿医药费吧。一会儿我叫保安过来把这里处理一下。江大总裁，我看你眼睛挺大，怎么有眼无珠啊？嗯，还是你有钱到已经可以无视事情的真相了。我这都是为你好。好呀，如果你要想自己赔偿的话，我不管了。江飞雪，你他妈给我看清楚！你的车后面就是大车，这孙他妈迎头撞上来，我要不给你打方向，死的就是你。嗯，还有。仔细闻闻这俩人身上，酒味都能飘出十里地了。
酒后驾驶逆向行车，谁的错？新闻没点逼数吗？我你，陈聪，我救了你的女人，你该给我多少诊费？陈总，我救了你的女人，你该给我多少诊费啊？他他他不是我女人啊，他不是你女朋友，你救他应该的呀。好，你说陈总，你玩了我，你还把我搞成这个样子，你不出钱谁出钱？你他妈个贱人，要不是你非要在车里边玩，能出这样的事吗？要不是你非要在那个小贱人面前喝酒逞强，怎么能出这种事呢？你他妈个臭婊子，老子不要你！走吧，肇事逃逸。罪加一等。对，他酒驾，我能证明。我告诉你，陈总。你他妈的贱人，我弄死、啊！放开你的爪子！刚才你冤枉我，我都没跟你计较呢。不过，韩天，谢谢你啊、嗯。你是高高在上的女总裁，我是低人一等的小屌丝。希望啊，你以后擦亮眼睛，对我好一点。韩天，不要怪我没告诉你啊，这江家。不是那么好糊弄的，不管他们说什么，你一定要忍着。放心，我有分寸。来，江总，来。哟，这不是我们华大集团总裁吗？今天怎么有空大家光临了？江飞林，你说话用得着这么阴阳怪气吗？总裁都一直是我用业绩换回来的，你嫉妒也得不到。江飞雪，你少得意，这么久没回江家，是不是忘规矩了？按照辈分，我是你堂姐，长辈跟你说话，你就得听着。我反了你了。我今天来呢，是看一下大伯的身体怎么样了，顺便跟大伯汇报一下工作。<笑>大伯的身体，你明知道快不行了，还汇报工作，你跟鬼汇报吗？你说什么呢？哎呀，好大的总裁气派呀！你这么有本事，怎么不请名医为大伯治病呢？老大家没子没嗣，你们老三家就是要争家产，出了事儿还不是得靠我们老二家？怎么，你有办法吗？我未婚夫从广义省起来的赛华佗莫神医。手术的话会有百分之七十五的成功率，以后华大集团可就不是你江飞雪的天下了。赛华佗，没听过。你是谁？我们江家可不是什么狗都能进来的，滚出去！不可能！你说谁臭呢？谁想我说谁呗。哎，这位小姐，你不要以为你自己用点什么廉价香水就能遮住你这一身的狐臭味儿。不是，咱有病治病，你要实在治不好了，你来找我，药到病除。你，你给我滚！来人！好啦，你少说两声。真这是我老公，谁敢赶他走，我就让他进不了这个家门。好，江飞雪，我今天就让你好看我我。飞林，家里来客人了，咱们得让着一点，对不对？也不给我介绍一下？就是，还是你想的周到。这个啊，是我内部成绩的表妹江飞雪，这是我未婚夫林峰。人家一出马就请到的是一位大伯治病，不像某个人只会放狗屁。感谢林公子为我们江家操心了。这样，我先去看一下大伯。我们随后转来。不用了，都在这儿等莫神医。飞雪，他是谁？伯母，这是我老公韩天，他已经答应入职我们江家，成为我们的上门女婿。哼，他也配？哎呀，我的好表妹呀、啊，就她这个孙子样，做你的保镖都不够格。没想到你为了继承家业，随便找了这么一个人当老公，你该不会是疯了吧？
我找什么样的人当老公？关你什么事？笑话！我江家何等的高贵家族，绝不接受这样垃圾的女婿，就算是上门也不行。够了！所有儿女婚事，长辈说了算。飞雪，你的事儿大伯醒了再说，他就先留在这儿。谢谢伯母。我记得祖训还有一条标准：上门女婿需优秀者当之。你看看这个寒天，是优秀的人吗？这长得这么黝黑，该不会是宫里搬砖的吧？<笑>是又如何？简直又如家门！飞雪，你不要脸，连江家还要脸面。飞雪，江家家业传男不传女。如果你找不到优秀的少门女婿，一旦你大伯先逝，江家家业将与你无关。你现在的总裁之位也要退出来。伯母，我，我想请问一下，在你们眼中什么叫优秀？先不说文韬武略，最起码要像未婚夫一样，有钱有势有人脉，就连夏华铎这样的名医都能请来给大伯治病。你呢？你除了搬砖，还会什么？原来找夏华铎来给老爷子看病就叫优秀啊！小伙子，我念你是飞雪请来的客人，我不跟你计较。在我们江家，收起你的傲气，我们不跟那没有教养的人打交道。如果不是飞雪，你都没有身份和资格坐在这里跟我说话。飞雪，管好你的人。好吧，来的路上你是怎么答应的？你就少说两句。我也没说什么呀，我就是想知道一下什么样的人才能入你江家人的眼。哎呀，哈哈，垃圾就是垃圾，再怎么发光也成不了金子。过了今天，你这辈子都别想着踏进江家了。那如果能治好老爷子的病呢？就你，你能治好大伯的病？我不仅能治好你大伯的病，我还能看出来，你除了狐臭以外啊，还有一些嗯，不可描述的疾病。你，你胡说！不是不是，你非要我说出来吗？咱们好好探讨一下，你最近是不是身上长的红疮斑点，真是奇痒无比。从医学的角度上来说呀、啊，你这是性病的前兆。呃，我劝你以后生活稍微检点一点，不要走那种不寻常的道路。你当说什么？不是，还有你啊，就是看着风度翩翩、明眸皓齿的，实则啊，你的整个身体已经虚掉了，每次办事超不过三分钟。你再这样下去啊，我觉得你以后传宗接代、延续香火都有问题。胡说，小子，你信不信我揍你？你别着急，按理来说的话，他这个病应该是传染的。哎，那林公子呀、啊？我看你好像没有这个病，你们俩到底是谁不检验，还是你们俩都属于瞎搞？飞莲，说的是不是真的？我我没有啊，峰哥，你别信他的话。你都出差好几个月了，晚上我证明给你看。这，不过峰哥，他说你的好像……纯粹胡言，你们不要不要听他胡说。对对对，大家不要信他的话，你想污蔑我们？你个半装垃圾，你想死了是不是？够了！你们小辈都怎么了？让一个外人看笑话。飞雪，你是不是想让这个家早点散了才好？伯母，飞雪不敢，既然不敢，就管好你男人。再惹我生气，就别回来。赛华托，陌生一道。莫神医，我们总算带你盼来了。这是江老爷子夫人。哎，莫神医，辛苦了。林公子有请。莫莫怎能不来呢？林公子是我们江家的乘龙快婿呀、啊。这样吧，我莫某是来看病的。哎，我先去看病人吧。哎，好，莫神医，这边请。这个莫神医果然跟传说中的一样，这架子很大，就是不知道他的医术是不是真的有那么厉害。在我看来啊，一出一半。注意你的言辞。虽然啊，你懂得点旁门左道、秘法医术，但是如果你在这里卖弄吹牛，怎么弄陌生你，我可救不了你。我实话实说而已，你要不喜欢听，不说。走。莫神医，这边请。伯母，不好了，伯父刚刚又昏迷过去了。快，都让开，没我都吩咐，都不许出声。快快快，都退一边去，不要影响莫神医诊治。
学研究这点水平，我看也不错。你，你，你莫神医，那情况怎么样啊？江山省的病呀，确实病入膏肓了。若是遇到他人呀，肯定束手无策呀。不过这个倒是难不倒我莫不闻。待我试完针灸啊，老爷子就能苏醒了。莫神医这医术，当为华夏医学首屈一指啊！老夫人谬赞。这一针下去啊，怕老爷子是活不过今天晚上十二点。你作为一个搬砖的，能会什么艺术啊？啊，嫂子，你可别忘了自己的身份。您上门女婿还没有得到认可，在这里没有资格说话。飞雪，你看我们张家是有教有礼的地方，并不是穷山恶水的乡野之地，什么阿猫阿狗的都能带进来。莫神医，实在抱歉啊，您小辈们出言不逊，您大人不计小人过，千万不要往心里去啊。<笑>一个无知的小子而已。莫某怎能和他一般见识呢？既然他大言不惭，不知道针灸，且让他留在这里，让他知道一下什么是博大精深的医术。庸医害人啊！你说什么？你说什么？哼，金针错位，鬼官将至啊！你敢说自己没心作针？不是庸医是什么？老夫人啊，原来你们江家有高人呐、啊！那默默我就告辞啊！江先生的生与死就与我无关了。莫神医息怒，都是老身的错，您万不能离开。我家老头子的病，只有您能来医治。飞雪，还不让你家的寒天赶快上来给莫神医道歉！安天，你快点给莫生医道歉吧！飞雪，这庸医金针错位，现在老爷子已经半只脚迈入鬼门关了，让他速速挖去金针，我再怎么样也不能让他在我眼前医死人。安天，现在只有莫生医能医救大伯了，你别在这吹牛了。我说，一个庸医，也配让我道歉？应该是他来给我赔罪。哈哈哈哈哈哈！疯子一个呀！我原以为你是一个略懂医术的后生小儿，老夫人，我不想在这儿看到他，他会影响到我的刑侦。飞雪，你是让他滚出去，还是你和他一起滚出去？阿、啊、念，你先出去，你在车里等我。不用你们赶我，不出三分钟，你们江家一家会求着我进门的。进门，我看你简直是疯了。要是我们求你进门的话，那我跪着喊你爹。跪着叫我爹是吧？行，我记住了。莫神医，请您继续医治吧，我们江家不会亏待您的。好，我现在开始第二针，如果不出意外的话，三针过后啊，老爷子就会苏醒了。说这点小病，我赛华佗出手，自然药到病除啊。
哎，天！我知道你刚才一定看出什么了，对不对？我求求你，进去救救大伯吧。小雪，该求我的不是你，是他。哎，韩先生，刚才多有误会，还请进屋说话。哎，我影响到你失真了吗？我是不是要向你道歉？哎呦，小神医，是我莫不闻有眼不识泰山，我给您赔罪，给您道歉。是我学艺不精啊，不听高人之言。现在人命关天了，还请你回去吧，以示妙手。我刚才出门时我就说过了，你们会来求我的，你们现在来求我了呀，对不对？啊，小飞林，你是不是该跪下了，救我一声爹了呀？你不要得寸进尺，如今我们都出来请你进门，得理不饶人了是吧？你不用给我面子，你找别人呗。你就是个搬砖的，就算你能瞧出莫神医金针错位，说不定就是瞎猫碰上死耗子。对对对对,对，住口！不许对韩先生无礼，道歉。伯母，我不，赶紧道歉，要不然滚出江家。看在飞雪的面子上，随我进屋吧。哎，好，好，小人一有请。你们都靠墙站，不要影响我行政。就今日一游。小人一，你请。杨真李中师。阴真和中虚，离火神真去疾出殡。定。哎，你们看，大伯醒了。两针下去，起死回生，这是奇迹啊！这行真手法，难道是传说中的虚阴颤针？哎，老头子，你终于醒了！哎呀，吓死我了！大伯，你醒了就好。咱们江家不能没有你、啊，大伯。你吓死我了！我这段时间来一直谨慎难，就怕见不到你了。都给我滚开大伯的病已经治好了，再活个十几个年头，应该没什么问题。哎，等等，治死了人还想离开，没那么容易。我们江家肯定会让你血债血偿。夏神医，请留步。大伯，你好啊。我这次啊，从鬼门关回来，多亏了小神医的医术啊。大恩大德，无以回报。你想要什么？你尽管说。这，我此行只为救人，不求回报。那怎么行？这样吧，我听说飞雪啊，早就喜欢你了，还不如呀，我就做主把她许配给你。你们两个呀。择日成婚，这岂不是一件大好事啊？啊，那怎么行呢？怎么，你不愿意啊